Достаточно давно у нас уже имеется фотография с телом, предполагаемым телом Влада Бахова. Давно уже она есть, ее уже изучили вдоль и поперек, высказали огромное количество предположений. И я все время говорил, что очень бы хотелось увидеть еще рядом фотографии. До или после, или рядом, но ну, в плане изучения метаданных. У нас эта фотография появилась, у меня по крайней мере, я уже сказал, из сообщества Влад Бахов без цензуры. До этого я ее не видел. Где их обсуждали, я не знаю. Как только она появилась, я начал ее показывать и давать свои мысли. А Александр Попов, один из моих зрителей, он решил сделать наложение. Почему он решил сделать это сейчас, я не знаю. Может быть, как-то пропустил информацию, что появилась эта фотография. Может быть, вследствие того, что он начал изучать расстояние, площадь того охвата вот этой фотографии, по координатам это вычислить можно, причем достаточно несложно, как выясняется. Вот этот трек, чтобы еще раз люди понимали, вот этот трек, который был сделан квадрокоптером поискового отряда Лиза Алерт 21 апреля. Вот так вот это квадрокоптер пролетал. Постоянная высота была приблизительно 100 метров. Ну там колебалось похоже, но около 100 метров от поверхности земли. Я не знаю, с какой причины, я уже на прямом эфире делал предположение, что торопились, быстрее хотели охватить, потому что на следующий день они уехали. Или даже в этот день уже уехали, вернее сказать, не на следующий день, а в этот день они уже уехали и больше не возвращались, насколько я понимаю. Волонтеры поискового отряда Лизалер, ну вот этот квадрокоптер и кинолог, видимо. Я не знаю, были ли даже волонтеры. Поэтому высота, видимо, была такая вот. Запредельная четко для поисков, надежда на то, что нафотографировать, потом эти фотографии изучать. И вот в конце этого трека и появилась вот эта фотография, которую, ну так называемая фотография с телом, которую мы все тщательно пытаемся изучить, понимать, ну кому это интересно, конечно, а другие люди с, с интересом за этим наблюдают, как происходит это изучение. И вот теперь у нас появилась еще одна фотография, сделанная через 12 секунд после вот этой фотографии. Есть координаты, есть понимание, где это было произведено, это фото. И при вычислении размера площади у Александра Петрова получилось, что нижняя фотография наложилась на верхнюю. А ввиду того, что Тело находилось в нижней части фотографии, той, которая нам известна, то получалось однозначно, что на нижней фотографии тоже должно быть тело. И еще раз повторяю, оказывается, это, к этому выводу уже поисковики сами давно пришли, давно, как говорится, месяца два назад, якобы, где-то там в каких-то закрытых чатах приватных это обсуждалось. Но не стало выводиться на всеобщее обозрение. И даже якобы это Ивану Фадееву самое известно. Не знаю. Не знаю. Не, у меня такой информации не было. В моих комментариях ни от кого такая информация не появилась. А я уверен, что мои зрители достаточно активно смотрят эту тему. И только один человек. Сказал, что это давно обсуждалось именно человек, представляющий поисковику. Я предполагаю группу Сальвар. И отсюда вывод, естественно, что если это где-то и обсуждалось, но достаточно закрыто, тихо и без лишнего сумма, и так сказать, чтобы как поменьше люди об этом знали. Поменьше народу об этом знало. Это наводит на некоторые мысли. Сделав наложение и... Изучив это место, лично у меня создается впечатление, что там однозначно ничего нет. Теперь у нас ведутся споры на эту тему. Я уже упомянул Татьяну Николенко. Она тоже решила изучить этот момент. 
делать свое наложение. Вот здесь мы можем видеть ее результаты, ее кропотливого труда. Вот обозначены места, совпадающие по ее мнению. И самое главное, что она обратила внимание вот на это непонятное что-то, светлое какое-то пятнышко, которое явно присутствует и на другой фотографии, на нижней. И явно создается впечатление, что да, это есть нахлест, есть совпадение. Ну, уже по многим, в общем, факторам. И Максим Солодский, кстати, тоже сказал, что по его мнению есть нахлест. Да уже многие люди подтвердили, что безусловно нахлест есть. Безусловно охвачено место, где было потом найдено тело. Идет спор конкретно по самому месту, потому что... Александр Попов показал одно, вот здесь вот он показал точное место, так называемое ТМ, по его мнению, на второй фотографии. А у Татьяны Николенко получилось оно в другом месте, вот здесь. И этот вопрос надо обязательно уточнить, потому что это тоже предельно важно. Если мы определим... Вот по координатам или каким-то образом точное место расположения тела на первой фотографии, то таким образом нам будет легче понять, есть ли оно на втором. Потому что по тому месту, которое определял Александр Попов, это открытая местность, там точно ничего нет. А вот если, например, по методу Татьяны, вот где она указывает под кронами деревьев, там очень сложно. Все очень сложно. Еще Татьяна Логинова мне тоже присылала в комментариях свои выводы, но у нее место смещалось немножечко в другое. Ну, не там она показывала, где располагается, вот, например, в отличие от Татьяны, другое расположение тела она предполагала, и там вроде как что-то виднеется. То есть уже видите несколько мыслей, несколько определений, предположений. Еще раз говорю, Дождемся Максима, что он покажет. Но теперь осталось понять, вот может быть действительно спрятано где-то под кронами, вот на мой взгляд, вот осталось понять. Что я могу сказать вот по этому месту, которое вот спряч... якобы здесь возможно спрятано тело. Во-первых, здесь можно поиграться цветами. Люди это умеют делать, и я надеюсь, кто-нибудь это сделает. Для чего? Для того, чтобы каким-то образом вытащить синие то ли шорты, то ли трусы, то ли остатки штанов, которые точно видны на теле. Вот точно, стопроцентно. Это первое. Второе. На теле точно видны на, на, на ноге, на одной ноге, снизу, предположительно, кроссовки, либо, как говорят, остатки штанов. Хотя на месте останков не было найдено ни остатки штанов, ни кроссовок. Ну, это как бы вот такой информации нет. Но что-то там на ноге явно виднеется. То есть, можно попытаться определить изменение цвета. Сухая трава, желтоватая, как мы видим. А это все-таки другой цвет, более темный, более насыщенный. И это пятно, на мой взгляд. Ну, в виде вот этих вот, то ли штортов, то ли трусов, оно должно проглядывать сквозь крону. Можно сделать эксперимент, опять-таки, на эту тему. Можно попытаться цветами. Ну, вот, что бы ни говорили, все-таки апрельская крона березы, а там береза, она не настолько прям непрозрачная, насколько вот все-таки это летом. Потому что там набухшие почки... Ну, бруньки, может быть, могут быть, да, на березе, вы понимаете. Прежде чем листья распускаются, там почки появляются, или еще какие-то небольшие, может, наросточки на веточках. Но сказать, что береза без листьев, она вот прям непроглядная сквозь нее, что-то можно не увидеть. Я бы не стал так говорить, я тоже бывал в лесу. Понимаете, я знаю, что такое береза без листьев. И на мой взгляд, все-таки там однозначно должно было что-то просматриваться. Почему не просматривается, это уже вопрос другой. И вот именно вот этот вопрос и хотелось бы изучить очень тщательно. И, ну, как бы понять, наконец-то, есть там или нет что-то хотя бы. 
Почему это важно, я уже объяснил на прямом эфире, могу повторить еще раз. Это важно, во-первых, для поисковиков, потому что если там точно есть, вот 100%, что-то хотя бы есть, ну, в том месте, где мы определяем, то вопросы все отпадают. Тело было, все, никаких больше фантазий можно не, не говорить. Вот второе подтверждение. Нахождение тела на этом месте. Если там нет, ну тогда извините, придется объяснять, откуда оно на первой фотографии. Это первый момент. И второе, очень важно уточнить по координатам идеально точное место, где оно находилось. Это важный час для всех. И было бы даже полезно, если бы кто-то это сделал. Честно сказать, сходил бы туда и уточнил это место прямо вот непосредственно, может быть, прямо сейчас. Кстати, по кроссовкам тоже надо уточнить этот момент. Потому что где именно располагались кроссовки относительно тела, это будет играть большую роль. Если это действительно там вроде как бы пятнышко похожее на кроссовки, то мы можем понять, Соответствует ли это место тому месту, где они были найдены? Вот, наверное, все, что я хотел уточнить по этой ситуации. Еще раз попытался донести свои мысли. Надеюсь, они теперь предельно понятны, предельно ясны. И надеюсь, вы теперь понимаете важность этого момента. Пишите свои комментарии, делайте репосты, ставьте лайки. Буду крайне вам благодарен. Не пропустите рекламу, буду крайне благодарен вдвойне. Выражаю благодарность всем, кто участвует в исследовании этой ситуации и помогает мне делать какие-то выводы. Спасибо вам огромное. Ну а на этом мне только остается сказать до новых встреч, друзья.